வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு இரண்டாயிரம் வழங்க தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் மதனிடம் கேட்கலாம் மதன் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு இரண்டாயிரம் வழங்கக்கூடிய அந்த திட்டத்திற்கு தடை கோரிய மனு ஏன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது மற்றும் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் வாழும் அறுபது லட்சம் குடும்பங்களுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் சிறப்பு நிதி உதவி வழங்கப்படும் என கடந்த பதினோராம் தேதி தமிழக முதல்வர் சட்டப்பேரவையில் நூத்தி பத்தாவது தேதியின் கீழ் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தினரின் வங்கிக் கணக்கில் இம்மாத இறுதிக்குள் சிறப்பு நிதி உதவி செலுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது இதை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சட்ட பஞ்சாயத்து தேர்தல் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதாவது உண்மையான புள்ளி விவரங்களை கண்டறியாமல் சிறப்பு நிதி உதவி வழங்கும் திட்டத்தை அமல்படுத்ததை நிறுத்தக் கோரி அந்த சட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கத்தில் அரங்கால பிபிள் ஆர்வம் வழங்கத் தொடர்ந்தார் அவருடைய மனைவி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நிதி ஆயோக் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி அறிக்கைகளின்படி தமிழகத்தில் மொத்தம் உள்ள மக்கள் தொகையான ஏழு புள்ளி ஐந்து கோடியில் பதினோரு புள்ளி இருபத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் மட்டும்தான் தற்போது வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வசிக்கின்றனர் அதன்படி தற்போது இருபத்தி எட்டு புள்ளி முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் குடும்பங்கள் மட்டுமே வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள கீழ் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் எனவே அறுபது லட்சம் குடும்பங்கள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளது என்பது தவறான ஒரு விஷயம் எனவும் மக்களுடைய வரிப்பணமானது தேவையில்லாமல் அவசியம் இல்லாதவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேரக்கூடாது என்பதால் இதனை தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கானது இன்று நீதிபதிகள் மணிக்குமார் மற்றும் சுப்பிரமணியம் பிரசாத் அடங்கிய அமர்வு விசாரிக்க வந்தது அப்போது தமிழக அரசு தரப்பில் கொடுத்த விளக்கம் என்னவென்றால் அதாவது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் கிராமங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது பிஐபி அதாவது பார்ட்டிசிபேஷன் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் பூவர் என்று தெரிவிப்பார்கள் அதாவது ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் எவ் எத்தனை பேர் ஏழைகளாக உள்ளார்கள் என்பது தொடர்பாக அது கணக்கெடுக்கப்பட்டு அது கிராம சபாவில் வழங்கப்பட்டு அங்கு உறுதி செய்யப்படும் அதன்படி கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் எடுக்கப்பட்ட அந்த கணக்கு கணக்கெடுப்பின்படியே தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தற்போது சுமார் முப்பத்தி மூன்று லட்சம் பேர் ஏழைகளாகவும் நகர்ப்புறங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுமார் இருபத்தி நான்கு லட்சம் பேர் ஏழைகளாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது அதற்கான ஆவணங்களும் இன்று தமிழக தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் தற்போது மனுதாள தரப்பில் தெரிவிக்கும் அந்த கணக்கு என்பது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டாம் ஆண்டிற்கான அந்த கணக்கின் புள்ளி வரைக்கும் மட்டுமே தற்போது தெரிவித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இதை ஏற்றுக்கொள்ள நீதிபதிகள் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு பன்னிரண்டாம் ஆண்டிற்கான கணக்கெடுப்பின்படி தற்போதைய அந்த புள்ளி வரனை கொண்டு தற்போது வழக்கு தொடர முடியாது எனவே அந்த ஆண்டில் இருந்த ஏழை விகிதம் தற்போது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆண்டு கண்டிப்பாக உயர்ந்திருக்கும் எனவே தொடர்பான எந்த ஒரு முழுமையான ஆவணம் தாக்கல் செய்யாமல் இந்த மனு தாக்கல் செய்ததாக தெரிவித்து அந்த மனுவை அதை சட்டப்பட்ட இயக்கம் தொடர்ந்து அந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்கள் மேலும் தொடர்பாக இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிதி வழங்குவதற்கு எந்த ஒரு தடையும் விதிக்கவும் நீதிபதிகள் மறுத்துள்ளார்கள் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி ஏழைகளின் சதவிகிதம் தற்பொழுது அதிகமாக இருக்கும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்து இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்ததாக செய்தியாளர் மதன் கூறினார் அடுத்த செய்தியாகும்